Good morning, everybody. Uh, today, I'm going to discuss the Western blotting. It is a technique. It is a one of the technique of uh, uh, hybridization techniques. It was mano Western blotting and it went to Sankhya Tika Gurunji Teleskundam. It is a hybridization techniques local bhaganga on Tundi. In Western blotting is a, a widely accepted analytical technique used to detect the specific proteins in the given sample. This technique is used to identify the specific proteins in the given sample. It is also called protein immunoblotting because an antibody is used to specifically detect its antigen. Actually, this western blotting technique is also called immunoblotting technique because here the principle used is antigen antibody reaction. Uh, actually, the protein which is going to be identified will act as an antigen. We use the antibodies specific to that antigen that is protein in this technique. Hence, it is known as immunoblotting technique. ఇక్కడ మనము వెస్ట్రన్ బ్లాటింగ్ అనేది చాలా విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తున్నటువంటి ఒక టెక్నిక్ గా మనకు కనిపిస్తుంది దీని ప్రధానంగా మనము ఒక నిర్దిష్టమైన ప్రోటీన్ లో ఒక శాంపుల్ లో ఉన్నాయా లేదా అని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అయితే దీనిలో ఉన్నటువంటి ప్రిన్సిపల్ వచ్చేసి మనకు యాంటిజెన్ యాంటీబాడీ రియాక్షన్స్ ని ఆధారంగా చేసుకుని ఈ టెక్నిక్ లో మనం ప్రోటీన్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి దీన్ని ఇమ్యూనో బ్లాటింగ్ టెక్నిక్ గా చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే వెస్ట్రన్ బ్లాటింగ్ అనాలిసిస్ కు డిటెక్ట్ టార్గెట్ ప్రోటీన్ విచ్ ఇస్ యాజ్ లో యాజ్ ఈవెన్ వన్ నానోగ్రామ్ డ్యూ టు హై రిజల్యూషన్ ఆఫ్ ద జెల్ ఎలక్ట్రోఫోరసిస్ అండ్ స్ట్రాంగ్ స్పెసిఫిసిటీ అండ్ హై సెన్సిటివిటీ ఆఫ్ ద ఇమ్యూనో అసి మనము ఈ వెస్ట్రన్ బ్లాటింగ్ ని ఉపయోగించి చాలా తక్కువ పరిమాణంలో దాదాపు వన్ నానోగ్రామ్ పరిమాణంలో ఉన్నటువంటి ప్రోటీన్ అయినా కూడా ఐడెంటిఫై చేయవచ్చు అనమాట ఎందుకంటే ఆ టెక్నిక్ లో ఉన్నటువంటి అంటే ఈ జెలైటెక్టర్ ఫోర్సెస్ లో ఆ ప్రోటీన్ లను డివైడ్ చేయడానికి ఉన్నటువంటి రిజర్వేషన్ కెపాసిటీ కావచ్చు లేదంటే ఆ యాంటీబాడీ యాంటీజెన్ మధ్య జరిగేటువంటి ఒక నిర్దిష్టమైన ప్రతి చర్యలు అనేటివి మనకు చాలా తక్కువ పరిమాణంలో ఉన్నటువంటి ప్రోటీన్ ని కూడా ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఈ టెక్నిక్ అనేది ఉపయోగపడడం జరుగుతుంది అనమాట దిస్ మెథడ్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ మాలిక్యులా బయాలజీ బయోకెమిస్ట్రీ ఇమ్యూనోజెనెటిక్స్ అండ్ అదర్ మాలిక్యులా బయాలజీ డిసిప్లైన్స్ ఈ టెక్నిక్ ని మనం ఈ వెస్ట్రన్ బ్లాటింగ్ అనేటువంటి టెక్నిక్ ని బయాలజీలోను మాలిక్యులర్ బయాలజీ అంటే అణుజీవ శాస్త్రంలోను జీవ రసాయన శాస్త్రంలోను ఇమ్యూనోజెనెటిక్స్ వివిధ వివిధ శాస్త్రాల్లో ఈ టెక్నిక్ ని మనము అనాలిసిస్ లో ఉపయోగించడం అనేది జరుగుతూ ఉంది వాట్ ఈస్ వెస్ట్రన్ ఆఫ్ బ్లాటింగ్ వెస్ట్రన్ బ్లాటింగ్ మనం ఏ విధంగా దీన్ని డిఫైన్ చేయవచ్చు అంటే ఇట్ కెన్ బి డిఫైన్డ్ యాజ్ ఎ టెక్నిక్ ఫర్ డిటెక్షన్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ ప్రోటీన్స్ సెపరేటెడ్ బై ఎలక్ట్రోఫోరోసిస్ యూజింగ్ లేబల్ యాంటీ బాడీస్ ఈ టెక్నిక్ ని మనం ఏ విధంగా డిఫైన్ చేయవచ్చు నిర్వచించవచ్చు అంటే మనము జెల్ ఎలక్ట్రోఫోరోసిస్ ద్వారా వేరు చేయబడినటువంటి ప్రోటీన్లను నిర్దిష్టమైన ప్రోటీన్లను గుర్తించేటువంటి ఒక విధానంగా దీన్ని డిఫైన్ చేయడం జరుగుతుంది దిస్ వాజ్ డెవలప్డ్ బై టోబిన్ ఇన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్ ఈ టెక్నిక్ అనేది మనకు వెస్ట్రన్ బ్లాటింగ్ అనేది టోబిన్ అనే శాస్త్రవేత్త ద్వారా ఇది డెవలప్ చేయబడడం అనేది జరిగింది ద టర్మ్ వెస్ట్రన్ బ్లాటిన్ హాజ్ నో స్పెసిఫిక్ సిగ్నిఫికెన్స్ అఫ్ కోర్స్ ఈ వెస్ట్రన్ బ్లాటింగ్ అనే పదం అనేది ఒక హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే ఏమీ లేదు ఎందుకంటే సదరన్ బ్లాటింగ్ మనం చెప్పుకున్నాము సదరన్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త ఆ టెక్నిక్ ని డెవలప్ చేయడం వల్ల సదరన్ బ్లాటింగ్ అన్నారు అయితే దాన్ని బేస్ చేసుకుని దానికి ఒక ఎక్స్టెన్షన్ గా ఈ టెక్నిక్స్ అనేటివి ఉండడం వల్ల దీన్ని వెస్ట్రన్ బ్లాటింగ్ గా చెప్పుకోవడం జరిగింది అని ఒక సిగ్నిఫికెన్స్ అనేది అయితే ఏమీ లేదనమాట వాట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ బిహైండ్ దిస్ టెక్నిక్ ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ సర్డ్ దట్ యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ ఇంట్రాక్షన్ ఇస్ ద మెయిన్ ప్రిన్సిపల్ ఇన్ దిస్ టెక్నిక్ మనకు ఈ ప్రతిరక్షకాలు ప్రతి జనకాలు మధ్య జరిగేటువంటి చర్యలను ఆధారంగా చేసుకుని ఈ టెక్నిక్ ను మనము ప్రోటీన్ ను ఐడెంటిఫై చేయడం అనేది జరుగుతుంది వాట్ ఆర్ ద కీ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద వెస్ట్రన్ బ్లాటింగ్ ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద సెపరేషన్ ఆఫ్ ద ప్రోటీన్ మిక్స్చర్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద సైజ్ బై యూజింగ్ ఎలక్ట్రోఫోరోసిస్ మనము 
ఈ మొట్టమొదటి ప్రిన్సిపల్ దీంట్లో కీ ఎలిమెంట్స్ ఏంటంటే ప్రధానమైన అంశాలు ఏంటి అంటే మొదటిగా ప్రోటీన్ మిక్చర్స్ నుంచి మనము ప్రోటీన్స్ ను జెల్ ఎలక్ట్రోఫోరసిస్ ఉపయోగించడం ద్వారా వాటి యొక్క పరిమాణం ఆధారంగా వేరు చేయడం జరుగుతుంది మొదటి అంశం అది ఆ విధంగా వేరు చేసిన తర్వాత ఆఫ్టర్ ద సపరేషన్ ఆఫ్ ద ప్రోటీన్ మాలిక్యూల్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద సైజ్ వాట్ వై డూ ఈజ్ వై ట్రాన్స్ఫర్ ద సపరేటెడ్ ప్రోటీన్స్ ఆన్ టు ద మెంబ్రెన్ that is a solid substance manamu ee gel electrophoresis dwara veru chesina tarvata aa gel lo separate ayinatundi aa protein molecules edaithe undo manaku aa molecules annitni kuda manamu membrane meedak nitrocellulose membrane meedaki sadharananga ikkada transfer cheyadam anedi rendava amsham after that the detection of the target protein by using appropriately matched antibodies మనము ఆ టార్గెట్ ప్రోటీన్ ఏదైతే ఉందో స్పెసిఫిక్ ప్రోటీన్ దీన్ని అయితే మనము ఐడెంటిఫై చేయాలనుకుంటున్నామో దానిని సరైన యాంటీబాడీస్ అంటే ఆ ప్రోటీన్ అనేది అక్కడ మనకు యాంటీజన్ గా పనిచేస్తుంది కాబట్టి దానికి సరిపోయేటువంటి యాంటీబాడీస్ ను ఉపయోగించడం ద్వారా ఆ ప్రోటీన్ ను ఐడెంటిఫై చేయడం అనేది మూడవ అంశంగా ఉంటుంది ఈ విధంగా ముఖ్యంగా మనకు ఈ వెస్ట్రన్ బ్లాటింగ్ టెక్నిక్ లో మూడు అంశాలు ప్రధానంగా ఇమిడి ఉంటాయి ఒకటి ఫస్ట్ వన్ ఇస్ సపరేషన్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ మాలిక్యూల్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద సైన్స్ సెకండ్ వన్ ఇస్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ద సపరేటెడ్ ప్రోటీన్స్ టు ద Uh, solid membrane that is nitrocellulose membrane and third one is the detection of the target protein by using appropriately uh, matched dinlo manaku mukhyamaina imidi unna amshalu moodu unna ani cheppukunnam kada ayo chesi ప్రోటీన్ మిక్చర్స్ నుంచి వాటి యొక్క పరిమాణం ఆధారంగా జెల్ ఎలక్ట్రోఫోరసిస్ ను ఉపయోగించడం ద్వారా ప్రోటీన్లను మాలిక్యూల్స్ ని వేరు చేయడం రెండవది వచ్చేసి ఆ ప్రోటీన్ వేరు చేస్తున్నటువంటి ఆ ప్రోటీన్ మాలిక్యూల్స్ ని జెల్ నుంచి మనము నైట్రోసెల్యూస్ మెంబ్రైన్ మీదకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం దట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ ఎస్ బ్లాటింగ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిటెక్షన్ ఆఫ్ టార్గెట్ ప్రోటీన్స్ మనము ఏవైతే ప్రోటీన్లను అక్కడ గుర్తించాలనుకుంటున్నామో ఆ ప్రోటీన్లను సరైనటువంటి యాంటీబాడీస్ ని ప్రతిరక్షకాలను ఉపయోగించడం ద్వారా గుర్తించడం ఓకే ఇవి మనకు దీంట్లో ప్రధానంగా ఇమిడి ఉన్నటువంటి అంశాలు ఓకేమా నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద వెస్ట్రన్ బ్లాడ్ టెక్నిక్ ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అండ్ ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ ద ప్రోటీన్స్ ఫ్రమ్ ద సెల్ మనము ఏ సెల్ లో ఉన్నటువంటి ప్రోటీన్స్ అయితే ఐడెంటిఫై చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ సెల్ ని తీసుకుని దాన్ని హోమోనై హోమోజనైజ్ చేయడం ద్వారా దాని నుంచి ప్రోటీన్ లను మొదట మనము తీసుకుని వాటిని పరిశుద్ధం చేస్తాం శుభ్రపరిచిన తర్వాత సెకండ్ స్టెప్ వచ్చేసి సెపరేషన్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ బై ఎస్డిఎస్ స్పేస్ ఆ ప్రోటీన్స్ ని ఎస్డిఎస్ స్పేస్ ఉపయోగించడం ద్వారా అంటే సోడియం డొడిసైల్ సల్ఫైడ్ పాలీ అక్రిలమైడ్ జెల్ ఎలక్ట్రోఫోరసిస్ ఉపయోగించడం ద్వారా ఆ ప్రోటీన్ మాలిక్యూల్స్ ని వాటి యొక్క పరిమాణం ఆధారంగా మనము వేర్ చేయడం అనేది రెండవ ప్రాసెస్ దిస్ ఇమేజ్ షోస్ ద జెల్ ఎలక్ట్రోఫోరసిస్ అపరేటస్ ఓకే దీనిలో మనం ఏం చేస్తాము అంటే యాక్చువల్లీ వై దిస్ సోడియం డొడిసల్ సల్ఫేట్ ఈజ్ యూస్డ్ దిస్ ఈస్ అన్ యానానిక్ డిటర్జెంట్ ఇట్ యాక్చువల్లీ డినాచర్ ద ప్రోటీన్ అండ్ ఇంపోర్ట్ అండ్ ఓవరాల్ నెగటివ్ ఛార్జ్ ద ప్రోటీన్ మాలిక్యూల్స్ దేర్ ఫోర్ సెపరేషన్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ద సైజ్ ఓన్లీ మనకు ఈ ఎస్డిఎస్ పేజ్ ఎస్డిఎస్ అనేది దాన్ని ఉపయోగించి సోడియం డెడిసైల్ సల్ఫేట్ అనేది ఉపయోగించడం వల్ల ఇది ఒక యానానిక్ డిటర్జెంట్ ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ప్రోటీన్లను విశ్వభవీకరణం చేస్తుంది అంతేకాకుండా ఓవరాల్ గా ప్రోటీన్స్ అన్నిటికీ కూడా నెగటివ్ ఛార్జ్ ని ఆపాదిస్తుంది ఆ విధంగా నెగటివ్ ఛార్జ్ ఉండడం వల్ల మనకు ఈ ప్రోటీన్ మాలిక్యూల్స్ అనేటివి పరిమాణం ఆధారంగా చేసి ఆధారంగా చేసుకుని వేరు చేయడానికి వీలవుతుంది ఒకవేళ మనకు ఒక దానికి పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఒక దానికి నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఏ విధంగా ఉంది అనుకోండి మనము పరిమాణం ఆధారంగా వాటిని సులభంగా వేరు చేయలేము అనమాట హెన్స్ వై యూస్ దిస్ సోడియం డొడిసల్ సల్ఫైట్ అస్ ఏజెంట్ టు డినేచర్ అండ్ టు ఇంపోర్ట్ ఓవరాల్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ద ప్రోటీన్ మాలిక్యూల్స్ హియర్ దిస్ ఇమేజ్ షోస్ ద జెల్ ఎలక్ట్రోఫోరోసిస్ ఎస్డిఎస్ పేజ్ మైగ్రేషన్ ఆఫ్ ద ప్రోటీన్ మాలిక్యూల్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద సైజ్ నెక్స్ట్ వాజ్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్ బ్లాటింగ్ ద ప్రోటీన్స్ ఆన్ టు ద మెంబ్రెయిన్ దిస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ఫ్రమ్ ద జెల్ టు ద నైట్రోసెల్యులోస్ ఆర్ పివి డిఎఫ్ మెంబ్రెయిన్ పానీ వినైల్ వినైల్ రెడిన్ డైఫ్లోరైడ్ మెంబ్రెయిన్ జనరలీ వీ ట్రాన్స్ఫర్ ద ప్రోటీన్ మాలిక్యూల్స్ ఫ్రమ్ ద జెల్ ఆన్ టు ద నైట్రోసెల్యులోస్ ఆర్ పివిడిఎఫ్ మెంబ్రెయిన్ There is polyvinylidin diphloride membrane. 
actually by uh, in using these two membranes actually if we use the nitrocellulose membrane uh, we don't need the pre-activation proteins uh, combine with the nitrocellulose membrane directly based on the hydrophobic interaction if we use the pvds membrane then we need to uh, pre-activation well, the membrane needs to be sunk in the methanol before use to activate positive charge groups on the membrane which promotes the combination with negative charged proteins okay uh, detection of small molecular weight proteins due to its higher sensitivity is possible when we use the pvdf membrane as a membrane okay then the third step which is blotting or transfer of protein molecules and our protein molecules jello manam wear cheyabadina 20 protein evaithe unnayo vaatini manam tarvata solid membrane ana 20 nitrocellulose membrane ledante pvdf membrane meedike transfer cheyadam jarugutundi deenlo manam transfer chese tappudu oka vela nitrocellulose upayogisthe membrane ga akada manaku preactivation emi avasaram ledhu proteins vachesi hydrophobic interaction valla direct ga velli nitrocellulose membrane meedikavi Transfer card and Jerubutini. Okavala Manamu PVDF membrane opaque in Chinat Late, Manamu the Ni Methanol, the new stress in the Mundaga, Methanol low, the Ni Munchaval center. I then a dip chase Napu, then keep positive charge groups and it be then low net twenty positive charge groups and they activate chess in the Kavati in negative charged proteins then quickly combine Kavadamanedi, Jerutin than water. Okay, Marco Chala Taku, Maparamanam low net twenty, what in Kuda Silbanga Vedshed and key, PVDF membrane and the Upeaga Parthundi. Next one is electroblotting transfers the separated proteins from the gel to the surface of the nitrocellulose membrane. This transfer method may include semi dry transfer method and or uh, wet transfer method. Manako the inflow render transfer method no pegis or semi dry transfer method again, wet transfer method again, opeg in Chedamane, Jerudani. Next was uh, blocking. Manamo, e blocking technique, blocking and then compulsory charles on the inflow proteins ne, where chess at twenty with Hanam blood technique law. Manamo Akadi, uh, Southern blotting logani, Manakunathan blotting logani, the Ausran Lagani, the inflow Kachanga, Ausra Mouth number. Blocking of one reactor site or non specific antibody sites with bovine serum, all the or milk powder. General man black chair and key e bovine serum albumin leather BSA leather milk powder case in Yani Upe in Chiramanedi Jarutinamad. Blocking buffer should not replace the target protein on the membrane. I think blocking buffer come and use chair and key we couldn't characters caligunala went and take a blocking buffer should not replace the target protein. A cadonet and target protein as a replace chay coda do and not bind the epitope on the target protein. Target protein me the one at twenty. Uh, epitope ke dilli bind ka kudu, kalava kudu. and they, con, uh, they cannot cross react with the antibody or detection reagents than mat. Even if you have a problem, you can use the problem. Next one is probing. Probing electroblotting electrons proteins with a primary antibody. Manamo prathamika. Pratrakshakani upayoginchi, probing nikada nirva hinched and jarutun danamata. After blocking the primary antibody specific to the target protein is incubated with the membrane. Manam blocking technique use a blocking process chase in a tharavada, primary antibody, manamu target protein nikalpi incubate chedam jarutun. The primary antibody binds to the target a protein on the membrane. If you have a figure, you can bind the antibody to the target protein. Bind After binding, after probing process, we, asked, we wash the unbound primary antibody. After that, uh, incubation, of, uh, incubation with the secondary antibody will be followed. Manamu, Aridanga, primary antibody to incubate chest in Tharvata, then you wash chest, Miglin and Tabada, wash chest in Tharvata, secondary antibody leda, Madhemika, Pratrashaka Nupeginchi Tharvata, then you incubate chedam, Jerutun Danamata. I then incubate chest in Pudu, Manamu, generally a secondary antibody go harsh radius peroxidase anti Ig conjugate Nigani, radio labeled probe Nigani, lay than a fluorescently labeled antibody Nigani, it is secondary antibody go, Upeginchin Jerutundi. I then Upeginchin Tharvata, 
చివరి ప్రాసెస్ వచ్చేసి డిటెక్షన్ ద చైల్డ్ ఈస్ సబ్జెక్టెడ్ టు ఆటో రేడియోగ్రఫీ ఆర్ ఎంజమాటిక్ డిటెక్షన్ ఆర్ ఫ్లోరసెన్స్ డిటెక్షన్ అనమాట బేస్డ్ ఆన్ ద యాంటీబాడీ విచ్ యూ వి యూస్డ్ ఇక్కడ మనము ఈ టెక్నిక్ లో మనకు ఈ ఇమేజ్ అనేది అది ఏ విధంగా వెళ్ళి బైండ్ అవుతుంది ఏ విధంగా మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం అనేది ఇక్కడ సూచించడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఓకే దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ ఇన్ వెస్ట్రన్ బ్లడ్